கர்த்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது மே இன்றைக்கும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பரலோகம் நரகம் என்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் இதை குறித்து ஏற்கனவே நம்ம பாஸ்டர் ஜான்சன் உங்ககிட்ட கொடுத்த புக் இருக்குல்ல அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் அதையும் வீட்டில் போய் தியானம் பண்ணுங்க நிறைய காரியம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் மரணத்துக்கு பின்னாடி நமக்கு என்ன நடக்க போகுது மரணம்னா என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரியலன்னா ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்வோம் ஆகவே இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு நம்ம நித்தியத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழ முடியும் அதனால தான் அந்த நோட்ஸை நீங்கள் வாங்கணும்னு சொன்னேன் யாராவது அதை வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் வாங்கிக்கோங்க இருக்குது என்கிட்ட அந்த காப்பி இன்னும் ரெண்டு மூணு கொஞ்சம் இருக்குது அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அதில் தேவனுடைய சத்தியங்கள் அதில் இருக்கிறது அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் இன்னும் பல காரியங்கள் தெளிவாக அந்த புத்தகங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம நரகம் மோட்சம் மோட்சம் நரகம் என்று தான் பொதுவாக சொல்வார்கள் ஆனால் நரகத்தை முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்சத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹெல் நரகம் த பிளேஸ் ஆஃப் இட்டர்னல் டார்மெண்ட் நித்திய கஷ்டம் நிறைந்த ஒரு இடம் நித்திய காலமான உபத்திரவங்கள் நிறைந்த இடம் நரகம் த பிளேஸ் ஆஃப் இட்டர்னல் டார்மெண்ட் ஆமே ஆமாம் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் நரகம் எப்படி விவரிக்கப்படுகிறது எப்படி விவரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மத்தியு இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்று மத்திய இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்றில் எவலாஸ்டிங் ஃபயர் எவலாஸ்டிங் ஃபயர் நித்திய அக்கினி நித்திய அக்கினி லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் நித்திய அக்கினி அமேன் ஆகவே நரகத்தை நரகத்தில் நித்திய அக்கினி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஆறு இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஆறில் எவர்லாஸ்டிங் பனிஷ்மெண்ட் நித்திய ஆக்கினை நித்திய தண்டனை எவர்லாஸ்டிங் பனிஷ்மெண்ட் நித்திய தண்டனை அடையவர்கள் போகிற இடம் அந்த நரகம் ஆமே அதுக்கப்புறம் அட்டர் டாக்னஸ் மத்திய எட்டு பன்னெண்டு மத்தியு எட்டு பன்னெண்டு மத்திய எட்டு பன்னெண்டில் அட்டர் டாக்னஸ் புறம்பான இருள் அவுட்டர் டாக்னஸ் அவுட்டர் டாக்னஸ் புறம்பான இருள் பயங்கரமான இருள் நரகம் இருள் நிறைந்த ஒரு இடம் ஆமே ரெண்டு தசுலனி கேர் ஒன்று ஒன்பது ஆகவே இவர் எவர்லாஸ்டிங் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நித்திய அழிவு என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது படிங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது லேக் ஆஃப் ஃபயர் லேக் ஆஃப் ஃபயர் அப்பொழுது அக்னி கடல் அக்னி கடல் நரகத்தை எப்படி சொல்லியிருக்கு அக்னி கடல் இப்போ கடலில் தண்ணி இருக்கிறது போல் நரகத்தில் என்ன இருக்கும் நெருப்பு அக்னி கடல் அக்னி கடல் ஆகவே இன்னும் நிறைய நரகத்தை குறித்து விவரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது யாருக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு நரகம் யாருக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆமே யாருக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது மத்திய இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஒன்று மத்திய இருபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று பாருங்க மத்திய இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஒன்று
பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்னி அவன் அரக யாருக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காக மனிதர்களுக்காக தேவன் நரகத்தை உண்டாக்கல மனிதருக்காக மோட்சத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறார் ஆமே அப்போ பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் நரகம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பிசாசு மனுஷரை வஞ்சித்து அவன் அவனை மஞ்ச ஏமாத்தி என்ன பண்ணுறான் அவன் மனிதரை நரகத்துக்கு அவனோடு கூட இழுத்து கொண்டு போகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நரகம் யாருக்கு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று எட்டு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று எட்டு படிங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு எட்டு பாருங்க பயப்படுகிறவர்களும் அவ்விசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் ஆமா அதாவது பொருளாதவர்கள் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் வீண் பயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது பயம் எப்போ வரும் விசுவாசம் இல்லைன்னா வரும் பயம் எப்போ வரும் விசுவாசம் இல்லைன்னா வரும் அப்போ பயப்படுறவங்க பரலோத்துக்கு போக முடியாது பயமே உனக்கு இருக்கக்கூடாது ஆமே பயம் இல்லை எனக்கு கர்த்தர் இருக்கிறார் லெலுவியா பயப்படுறவங்க பரலோத்துக்கு போக முடியாது பயப்படுறவங்க அவிசுவாசிங்க அதான் அவிசுவாசம் இருந்தால் பயம்தான் வரும் அப்புறம் அறுவறுப்பான காரியங்களை செய்கிறவங்க கொலைப்பாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவர் யாவரும் பரலோத்து போக முடியாது இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள் ஆமே ஆமே அப்புறம் ரோமர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் ரோமர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் படிங்க சண்டைக்காரராயிருந்து சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமல் அநியாயத்திற்கு கீழ்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கோ உக்ர கோபாக்கினை வரும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பொல்லாங்கு செய்கிற எந்த மனுஷ ஆத்மாவுக்கும் உபதிரவமும் வியாகுலமும் உண்டாகும் ஆகவே டிஸ்ஒபீடியன்ட் தேவனுக்கு கீழ்படியாதவர்கள் அவர்கள் அந்த நரகத்துக்கு போவார்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு நாலு ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு நாலு படிங்க ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு நாலு பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்ப விடாமல் அந்தகார சங்கிலிகளினாலே கட்டி நரகத்திலே தள்ளி நியாய தீர்ப்புக்கு வைக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்பு கொடுத்து எங்க யார் போறது பாவம் செய்த தூதர்கள் விழுந்து போன ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸ் விழுந்து போன தூதர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் ஆமே அங்கே விழுந்து போன தூதர்கள் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது படிங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபது ஆ அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது மிருகத்தின் முன்பாக செய்த அற்புதங்களால் அதன் முத்திரையை தரித்தவர்களையும் அதன் சொரூபத்தை வணங்குகிறவர்களையும் மோசம் போக்கின கள்ள தீர்கதரிசினியும் கூட பிடிக்கப்பட்டான் இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்னி கடலிலே உயிரோடே தள்ளப்பட்டார்கள் யாரு மிருகம் மிருகம் கடைசி காலத்தில் அந்தி கிறிஸ்து ஆளப்போகிற மிருகமும் அப்புறம் கள்ள தீர்க்க தரிசியும் எங்கே தள்ளப்பட்டார்கள் நரகத்தில் தள்ளப்பட்டார்கள் அப்போ நரகம் நமக்காக உண்டாக்கல நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நரகம் தேவன் நமக்காக உண்டாக்கல யாருக்காக உண்டாக்குனாரு சாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் அவன் மனுஷரை வஞ்சித்து என்ன பண்ணுறான் நரகத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டு போகிறான் பொல்லாதவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கீழ்ப்படியாதவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் அப்புறம் விழுந்து போன தூதர்கள் அவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்தி கிறிஸ்துவும் அதாவது பீஸ்ட் மிருகமும் கள்ள தீர்க்க தரிசியும் நரகத்துக்கு நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் அதுக்கப்புறம் மத்தியு பத்து பதினஞ்சு மத்தியு பத்து பதினஞ்சு பாருங்கள் மத்தியு பத்து பதினஞ்சு 
நியாய தீர்ப்பு நாளிலே அந்த பட்டணத்துக்கு நேரிடுவதை பார்க்கிலும் சோதோம் கொமரா நாட்டிற்கு நேரிடுவது லகுவாயிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதாவது சுவிசேஷத்தை புறக்கணிக்கிறவர்களும் அங்கே போவாங்க எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவர் வேண்டாம் நம்ம சுவிசேஷம் சொல்கிறோம் ஆண்டவர் வேண்டாம்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணி தெரியாமல் இருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறவங்க ஆண்டவர் பரலவத்துக்கு வருவாங்க இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் இஷ்டம் போல் இஷ்டம் போல் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க எங்கே தான் போவாங்க நரகத்துக்கு போவாங்க ஆகவே இந்த நரகத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது நம்ம போகிறது தேவ சித்தம் இல்லை நம்ம எங்கே போனோம் பரலோகத்துக்கு போனோம் அது இல்லையா இப்போ பரலோகத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன் பரலோகம் ஹெவன் த பிளேஸ் ஆஃப் எவர் லாஸ்டிங் பிளஸ் நித்திய காலமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிற இடம் பரலோகம் அது இல்லையா நித்திய காலமாக ஆமாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிற இடம் பரலோகம் பரலோகத்தில் எல்லோரும் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் பரலோகத்தில் எல்லாம் முழு உலகத்து மக்களும் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என்னது அல்லே லூயா அப்போ அல்லே லூயானா எல்லாருக்கும் தெரியும் அதான் உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் பாஷை மாற்றி மாற்றி இருக்கும்ல ஆனால் பரலோகத்தில் போனால் இந்த ஒரு வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்லே லூயானா என்னது கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம் முழு உலகத்திலையும் இந்த ஒரே வார்த்தை தான் என்னது அல்லே லூயா அப்புறம் ஆமேன் அப்புறம் ஆமேன் அல்லே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்போ நான் அதே மாதிரி நான் பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா இன்ஹெபிடன்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் பாருங்க ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டு முப்பது உமது அடியானும் இந்த ஸ்தலத்திலே விண்ணப்பம் செய்ய போகிற உமது ஜனமாகி இஸ்ரேவேலும் பண்ணும் ஜபத்தை கேட்டருளும் பரலோகமாகிய உம்முடைய வாசஸ்தலத்திலே அதை நீர் கேட்பீராக பரலோகமாகிய உம்முடைய வாசஸ்தலம் அதான் முக்கியம் நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு அதான் முக்கியம் பரலோகமாகிய உம்முடைய வாசஸ்தலத்தில் அதை நீர் கேட்பு அவள் பரலோகத்தில் ஆண்டோர் வாசமாக இருக்கிறார் லூயா இந்த பரலோகத்தை குறித்து இந்த வானம் அப்படின்றத எப்படி சொல்கிறாங்க மூன்று வானங்கள் இருக்கிறது ஒன்று நாம் பார்க்கிற இந்த பறவைகள் பறக்கிற வானம் அடுத்தது சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் இருக்கிற வானம் மூன்றாவது ஆண்டவர் இருக்கிற வானம் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்கிற வானம் அல்ல லூயா அப்போ வர பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா பரலோகமாகிய உடைய வாசஸ்தலத்தில் நீ அப்போ பரலோகத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் லூயா ஆமேன் அதுக்கப்புறம் இபிரேயர் ஒன்பது பன்னெண்டு இபிரேயர் ஒன்பது பன்னெண்டு படிங்க இபிரேயர் ஒன்பது பன்னெண்டு வெள்ளாட்டு கடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மரி ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு அந்தபடி மெய்யான பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு அடையாளமான கையினால் செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்டதாயிருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கிறிஸ்துவானவர் பிரவேசியாமல் பரலோகத்திலே தானே இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரத்யட்சம் ஆகும்படி பிரவேசித்திருக்கிறார் ஆமா கிறிஸ்துவானவர் பிரவேசித்திருக்கிறார் பரலோகத்தில் அல்ல லூயா பரலோகத்தில் தேவன் இருக்கிறார் பரலோகத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் அமேன் அல்ல லூயா அப்புறம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஏழு எட்டு சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஏழு எட்டு படிங்க உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் ஆமா இது பரிசுத்தாவியானவர் அலே லோயா பரலோகத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார் பிதா பிதாவாகி தேவன் குமார் நகி கிறிஸ்து 
பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் அதுக்கப்புறம் மத்தியு பதினெட்டு பத்து மத்தியு பதினெட்டு பத்து மத்தியு பதினெட்டு பத்து இந்த சிறியரில் ஒருவனையும் அற்பமாய் எண்ணாத படிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் அவர்களுக்குரிய தேவ தூதர்கள் பரலோகத்திலே என் பத பரம பிதாவின் சமூகத்தை எப்போதும் தரிசிக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பரலோகத்தில் தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆமேன் நரகத்தில் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் பரலோகத்தில் நல்ல தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே பரலோகத்தில் தேவ தூதர் நமக்காக தேவ தூதர்கள் நமக்காக அவர்கள் உதவி செய்கிறதுக்காக தேவன் தூதர்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அவர்கள் நமக்காக நம்முடைய செய்திகளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள் ஆமேன் அதுக்கு பிறகு எபிரையர் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எபிரேயர் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு படிங்க எபிரேயர் பன்னெண்டு இருபத்தி நீங்களோ சியோன் மலையின் மலையின் இடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமின் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்கள் இடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளின் இடத்திற்கும் குறிச்சிக்கிட்டே வந்துருங்க பரலோகத்தில் இல்லாதது திருமணம் இல்லை கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை மத்தியு இருபத்தி ரெண்டு முப்பது மத்தியு இருபத்தி ரெண்டு முப்பது அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் மரணம் இல்லை மரணம் இல்லை லூக்கா இருபது முப்பத்தி ஆறு லூக்கா இருபது முப்பத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் மாம்சமும் இரத்தமும் இல்லை மாம்சமும் இரத்தமும் பரலோகத்தில் இல்லை ஒன்று கொடுத்தியர் பதினைந்து ஐம்பது எல்லா வசனத்திலேருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம ஆகவே இது வசனத்தில் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒன்று கொடுத்தியர் பதினைந்து ஐம்பது மாம்சமும் இரத்தமும் அங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் இம்பரிஷபிள் ஒன்று குறைந்தியர் பதினஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது அதாவது அழிந்து போகிறவைகள் நாற்பத்தி ரெண்டு படிங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து நாற்பத்தி ரெண்டு படிங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மரித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும் அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும் அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும் அழிவுள்ளது பரலோகத்தில் இல்லை என்ன இல்லை அழிவுள்ளது இல்லை அழிவில்லாதது தான் இருக்குது லூயா அழிவுள்ளது பரலோகத்தில் இல்லை ஆமேன் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் ஏழு பதினேழுல சாரோ சாரோன்னு என்னது துக்கம் பரலோகத்தில் துக்கம் கிடையாது லூயா லூயா துக்கம் இல்லாத ஒரு இடம் துக்கம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு நாலு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு நாலு பெயின் நோ பெயின் வேதனை வலி வலி வேதனை இல்லை பரலோகத்தில் லூயா நோ பெயின் லூயா அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு மூணு கேர்ஸ் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு மூணு கேர்ஸ்னா என்னது சாபம் சாபம் கிடையாது பரலோகத்தில் சாபம் கிடையாது ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு நைட் ரா காலம் இல்லை பரலோகத்தில் ரா காலம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு விக்கெட் பீப்புள் 
பொல்லாத மனுஷர் அங்கே கிடையாது பொல்லாத மனுஷர் அங்கே பொல்லாத மனுஷர் எங்கே போகிறாங்க நரகத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க பொல்லாத மனுஷர் பரலோகத்தில் இல்லை அந்த வசன சமத்தில் வாசிப்போமா இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு வெளிப்படுத்த இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலைபாதகரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பு விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள் புறம்பே இருப்பார்கள் உள்ள வர மாட்டாங்க அவங்க எங்கே இருப்பாங்க புறம்பே இருப்பார்கள் ஆகவே இவங்கெல்லாம் பொல்லாத மக்கள் இவங்க பல்லூர் ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது ஆமே ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் மற்ற இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஆறு மற்ற இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஆறு இப்படிங்க இருபத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு மத்திய அந்தபடி இவர்கள் நித்திய ஆக்னியை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள் என்றார் ஆமா நித்திய ஆக்கனை நித்திய ஜீவன் அதாவது எண்டு முடிவே கிடையாது பரலோது முடிவே கிடையாது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்லை தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள் மேல் பிரகாசிப்பார் அவர்கள் சதா காலங்களிலும் அரசாளுவார்கள் முடிவே கிடையாது பல்லோத்துல என்ன ஆமேன் இப்ப பர்லோத்துல இருக்கிறவைகள் பர்லோத்துல இருக்கிறவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லூக்க பதினஞ்சு ஏழு பத்து லூக்க பதினஞ்சு ஏழு பத்து ஏழு படிங்க லூக்க பதினஞ்சு ஏழு அதுபோல மனம் திரும்ப அவசியமில்லாத தொன்னூற்றி ஒன்பது நீதிமான்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கிலும் மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவிய பார்க்கும் பொழுது பரலோகம் மிகுந்த சந்தோஷம் அடையும் அடுத்த வசனம் பத்தாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் அதுபோல மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் தேவனுடைய தூதருக்கு முன்பாக சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சந்தோஷம் மிகுந்த சந்தோஷம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பதிமூணு ப வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பதிமூணில் அந்த வசனத்தை படிங்க வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பதிமூணு பின்பு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன் அது கர்த்தருக்குள் மறிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இழைப்பாருவார்கள் அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போம் ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார் என்று சொல்லிற்று ஆமேன் பர்வத்தில் இழைப்பாறுதல் இருக்கு என்ன இருக்கு இழைப்பாறுதல் ரொம்ப ரெஸ்ட்டு நல்ல ரெஸ்ட்டு அங்கே பரலோகத்தில் தான் இருக்கு இழைப்பாறுதல் அதுக்கப்புறம் லூக்க பதினாறு பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா லூக்க பதினாறு பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் படித்தீங்கன்னா அங்கே பரலோகத்தில் பீஸ் சமாதானம் ஆமே சமாதானம் இருக்குது பரலோகத்தில் சமாதானம் இருக்குது ஆமே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேதுரு மூணு பதிமூணில் ரெண்டு பேதுரு மூணு பதிமூணில் பரலோகத்தில் நீதி ரைச்சஸ்னஸ் நீதி நீதிகள் இருக்கிறது ஆமே ஆமே இதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் வெளிப்படுத்தல் ஏழு பதினஞ்சில் கொஞ்சம் படிங்க பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தல் ஏழு பதினஞ்சு படிங்க ஆனபடியால் இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரை சேவிக்கிறார்கள் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் கத்தர சேவிக்கிறார்கள் இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்தில் அவரை என்ன பண்றாங்க சேவிக்கிறார்கள் தேவனை சேவிப்போம் இரவும் பகலும் ஆண்டவரை நாம் சேவிப்போம் ஆமே அதுக்கப்புறம் மத்தியும் அஞ்சு பதினொன்று பன்னெண்டு மத்தியும் அஞ்சு பதினொன்று பன்னெண்டு 
படிங்க பத்து அஞ்சு பதினொன்று பன்னெண்டு எண்ணிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிக மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்கள் ஆனால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கலி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும் பரலோகத்தில் நம்முடைய பலன் இருக்கு லூயா பரலோகத்தில் நமக்கு பலன் இருக்கு தேவன் நமக்கு பலன் கொடுக்க இருக்கிறார் நம்ம இந்த பூமியில் கர்த்தருக்காக செய்த ஒவ்வொன்றும் அங்கே ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே அதுக்கான பலனை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இல்லை இல்லையா நீங்கள் கத்தருக்கு கொடுக்கறத கத்தர் இங்கேயே திருப்பி கொடுத்துருவார் புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்கள் கத்தருக்காக உழைக்கிறீங்க பாருங்கள் செய்கிறீங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் ஞாபக புஸ்தகத்தில் இருக்குது ஆகவே அதுக்கான பலனை கர்த்தர் கொடுப்பார் இல்லை இல்லையா கத்தருக்கு இந்த சிரியலில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தா கூட அதுக்கான பலன் அவன் உண்டுன்னு சொல்கிறார் ஆகவே பலன் நமக்கு ரிவார்டு அங்கே பரலோகத்தில் நமக்கு இருக்கிறது ஆமே ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று பேதுரு ஒன்று நாலு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுதந்திரித்து கொள்வோம் ஒன்று பேதுரு ஒன்று நாளில் சுதந்திரித்து கொள்வோம் ஆமேன் ஆமேன் அடுத்தது ரோமர் எட்டு பதினேழு பதினெட்டு ரோமர் எட்டு பதினேழு பதினெட்டு அது கொஞ்சம் வாசிங்க ரோமர் எட்டு பதினேழு பதினெட்டு படிங்க நாம் பிள்ளைகள் ஆனால் சத்ரு சுதந்திரருமாமே தேவனுடைய சுதந்திரமும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமுமாமே கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும் படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடப்பட்ட ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் மகிமை பர்வத்தில் மகிமை ஆண்டோருடைய மகிமை வெளிப்படும் ஆண்டோடைய மகிமை வெளிப்படும் லூயா ஆமேன் லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ பர்லோகத்தில் யார் போவா என்ட்ரன்ஸ் யார் பர்லோகத்துக்கு போவா மத்தியு ஐந்து இருபது படிங்க மத்தியு ஐந்து இருபது படிங்க வேதபாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேதபாரகர் பரிசேயருடைய நீதியிலும் அதிகமான நீதி இருக்கிறவங்க தான் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பாங்க வேதபாரகருடைய நீதி எப்படி வாரத்தில் ரெண்டு தரசம் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசம பாகம் கொடுக்கிறேன் ஆகவே இவ்வளோ நீதி அவங்களுக்கு இருக்குது வேதப்பாகிற பரிசு அதை காட்டில் அதிகமான நீதி உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த வேதப்பாகிற பரிசு என்பதுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாக இராவிட்டால் பரலூர் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டேன் அப்போது அதிகமான நீதி இருக்கணும் என்ன நம்முடைய ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர் அவர் என்ன சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்போ நீதியை தேடுங்க நீதியை செய்யுங்க அல்ல இல்லையா ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி ஆகவே நீதிக்கு தான் பலன் கிடைக்கும் ஆகவே பரலோகத்தில் நீதி ஆமே ரைட்சியஸ் நீதி அதிகமான நீதி உள்ளவர்கள் தான் பரலோகத்துக்கு போவார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்று கொருந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று படிங்க இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திய நித்திய நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் மறுரூபமாக்கப்பட்டவர்கள் பல்லோது போவார் மே ஒவ்வொன்றா நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் பணம் முது புதிதாகிறதுனால பன்னெண்டு அதிகாரம் ஒன்றா சொல்லும் ரோமர் ரோமர் பன்னெண்டு அதிகாரம் ஒன்றா வச்சுடும் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியவுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுங்க இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் 
நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்தவேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகங்கள் மறுரூபமாயிட்டே வரணும் லூயா ஒவ்வொரு வாட்டையும் ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது அதற்கு அர்ப்பணித்து நாம் நம்மை நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் ஆண்டுடைய விருப்பத்துக்கு நேராய் நம்ம என்ன பண்ணோம் மறுமாயிட்டே வரணும் பர்வத்துக்கு யார் போவாங்க முழுவதுமா மறுமாக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் மறுமாக்கப்பட்டு போயிருவோம் மறுமாயிட்டே இருப்போம் கடைசி எக்காலம் தொடங்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் மறுமாகி ஆண்டோட நாம் இருப்போம் ஆமேன் ஆமேன் அடுத்தது யோவான் மூணு ஐந்து யோவான் மூணு ஐந்து அப்படிங்க யோவான் மூன்று ஐந்து இயேசு பிரத்யுத்தரமாக ஒருவன் ஜனத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கணும் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் ஆகவே ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறந்தா தான் பரல ராஜ்யத்தில் நாம் போக முடியும் ஆகவே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கருத்துடைய அவர் பரலூர் ராஜ்யத்துக்கு போவார்கள் ஆமேன் அவர் அவர் ரட்சிக்கப்படணும் ரட்சிக்கப்படாமல் யாரும் இங்கே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ரட்சிக்கப்பட முழுவதுமாக ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்தான் எடுக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க ஆயத்தமாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமேன் அடுத்தது ரெண்டு பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் ரெண்டு பேதுரு ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் படிங்க ஆகையால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யக்குட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும் ஆமா அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆமே ஆமா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள எல்லாரையும் அழைக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரத் சுமக்குறலே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் லூயா அவன் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுகிறதே இல்லை யார் வேணாலும் ஆண்டு இடத்துல வரலாம் ஆண்டு இடத்துல வர்றவங்க ஆண்டு என்ன பண்ண மாட்டார் புறம்பே தள்ள மாட்டார் ஆகவே அழைக்கப்பட்டவர் நம்ம எல்லோரும் அழைக்கப்பட்டவர் தான் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பரலோகத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் ஆமே லூகா பத்து இருபது லூகா பத்து இருபது படிங்க லூகா பத்து இருபது ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிற எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார் பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க சீஷர்கள் வந்து சொல்றாங்க ஐயா நாங்கள் ஆவிகள்லாம் ஓடுது எங்களை பார்த்து ஓடுதுன்னு அதுக்காக சந்தோஷப்படாதீங்க உங்கள் பேர் பரலோகத்தில் இருக்குது லீலூயா நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகிறது உங்கள் பேர் பரலோகத்தில் இருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் லீலூயா நம்ம பேர் பரலோகத்தில் இருக்கணும் ஆகவே பரலோகத்தில் நம்ம பேர் இருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்று ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் அமேன் அதுக்கு பிறகு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு படிங்க ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் ஆவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நர நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கிருபைகளின் கற்ப கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்களுடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் கீழ்ப்படுகிறவர்கள் அவருடைய கற்பனையின்படி நடக்கிறவர்கள் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு போவாங்க அமேன் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நாம் நடக்கணும் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கணும் அதன்படி நடக்கும் பொழுது பல்லூர் ராஜ்யத்துக்கு நாம் பிரவேசிக்க தகுதி பெறுகிறோம் அடுத்தது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது 
எட்டு வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது எட்டு இப்படிங்க சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவருக்குள் அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகள் ஒரு பரிசுத்தம் அது நீதி பல்லோத்தில் பரிசுத்தம் பரிசுத்தவான்கள் பல்லோத்துக்கு போவாங்க ஆமே நீங்களும் நானும் பரிசுத்தமாக வாழணும் ஆ எப்படி வாழ முடியும் நம்ம நம்மளை பரிசுத்தப்படும் போது தீர்மானிக்கும் பொழுது அவையானவர் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் தேவன் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்ம கழுவி சுத்திகரித்து நம்ம பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் நம்ம தீர்மானிக்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே அல்ல லூயா நம்ம தீர்மானிக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்க தீர்மானிக்கணும் ஆகவே பரிசுத்தமாக இருக்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் என் அசுத்தங்களை நீக்கணும் என் அசுத்தங்களாக நீங்கி போட்டோம் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி என்னை சுத்திகரித்து என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஏதோ ஒரு நாள் கேட்டால் பார்த்தாது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆண்டவர் பார்த்து கேட்கணும் உங்களை லூயா ஒரே உங்களுடைய பரிசுத்தம் எனக்கு வேணும் பரிசுத்தவான்கள் தான் பல்லூர் ராஜ்யத்துக்கு போவார்கள் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ஏழு வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ஏழு ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது ஜெயம் கொள்றவன் பரலோக்கு போவான் யார் போவா நமக்கு வர்ற போராட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும் ஜெய கிறிஸ்து நம்ம கூட இருக்கிறார் முன் செல்கிறார் புரியுதுங்களா இப்ப நம்ம போராட்டத்தில் விழுந்து விழுந்து போனோம்னா என்ன பண்ண முடியாது பரலோர் ராஜ்யத்தை இழந்துடுறோம் பரலோர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது விழுந்து விழுந்து போயிடுறோம் ஆகவே ஜெயம் கொள்றவன் தான் பரலோர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பான் அந்த ஒரே என்னை ஜெயிக்கிறோன்னா மாற்றும் ஒரு சோதனை வருது ஒரு போராட்டம் வருது இது ஜெயிக்க எனக்கு கருவத்தார் பலன் தாரும் எனக்கு என்ன தரும் நான் பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது பலன் பரிசு தாவினால ஆவியில் நிறைந்து அந்நிய பாஷை பேசி எப்பொழுதும் புதிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு நாளும் லூயா கத்திற்கு காத்திருக்குள்ளோ புது பலன் அடை ஆமே என்ன பண்ணுவாங்க பிரகாசிப்பார் கத்திற்கு காத்திருக்குள்ளோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போனார் அப்ப புதிய பலன் வேணும் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் இருந்து புதிய பலத்தினால் என்ன நினைப்பாங்க ஆண்டோட ஆவியில் இருந்து அந்நிய பாஷை பேசி புதிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆமே போராட்டங்களில் விழுந்து போகக்கூடாது போராட்டங்களை ஜெயிக்கணும் ஆண்டோரே கிருபத்தார் விழுந்து போயிட்டேன் விழுந்து போனால் உடனே ஆண்டோர் சமூகத்தை போகணும் என்னை மன்னிங்க என்னை மன்னிங்க என்னை மன்னிங்க ஆமே ஏன்னா ஆண்டோர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார் ஆண்டோர் பார்க்காம ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு அங்கே அவர்கிட்ட மன்னிங்க இனிமேல் அப்படி செய்ய மாட்டேன் நான் கிருபத்தாங்க ஜெயிப்பேன் இல்லை லூயா ஜெயிக்க கிருபத்தாங்க ஜெயிக்க கிருபத்தாங்க ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் தான் சுதந்திரிப்பான் பத்தாம் வருஷம் பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு பத்து வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு பத்து படிய நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ நீங்க சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபதிரவப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவி கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் உனக்கு தருவேன் எந்த பிரச்சனையிலும் விழுந்துடக்கூடாது விழுந்து விழுந்து போகிற அனுபவம்னா ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு குழந்தை நடக்க ஆரம்பித்த போது என்ன பண்ணுவோம் விழுந்து விழுந்து தான் எழும்போம் அதனால் குழந்தை நடக்காமல் இருக்குதா எத்தனை வாட்டி விழுந்து விழுந்து அடிபட்டால் கூட குழந்தை திரும்பி என்ன பண்ணுது எழும்பி நடக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கு பிறகு சீராக நடக்க ஆரம்பிக்குது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு என்ன பண்ணுது சீராக நடக்க ஆரம்பிக்குது நீங்களும் நானும் அப்படி தான் விழுந்து விழுந்து எழும்புகிறோம் அந்த ஒரே எனக்கு கிருபஸ்தானம் சீராக நான் நடக்கணும் வெற்றியாக நான் நடக்கணும் ஜெயம் கொள்றோனா நான் இருக்கணும் பதினோரா வசனத்தை பாருங்க பதினோரா வசனம் படிங்க ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை என்றெழுது ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் சேதப்படுவதில்லை 
ஹலே லூயா ஆகவே நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பரலோகத்தை சுதந்திரிக்கிறது ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் தான் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அண்டவரே என்னை ஒரு ஜெயம் கொள்ளணும் மாற்றுங்க நான் அடிக்கடி தோல்வியில் சோதனையில் விழுந்து விழுந்து போகிறேன் இப்படி விழுந்து விழுந்து போயிட்டேன்னா நான் எதை மிஸ் பண்ணிடுவேன் பரலோர் ராஜ்யத்தை மிஸ் பண்ணிடுவேன் பூமியில் வாழும்போதே நான் பரலோர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க தகுதி உள்ளவனா வாழணும் அதனால் நான் ஜெயம் கொள்ளணும் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஜெயம் உங்களுக்கு வரணும் லே லூயா எல்லா தோல்விகளிலையும் ஜெயிக்கணும் இந்த குழந்தை விழுந்து விழுந்து நடக்கிற போல் விழுந்து விழுந்து நீங்கள் நடக்கிறீங்க தொடர்ந்து விழுந்துருந்து நடக்க முடியாது சீராக நடக்கணும் பெலன் ஆண்டவர் தருவார் பெலன் தார் லே லூயா பெலன் தாரும் ஆண்டவரே பெலன் தார் நான் ஜெயிக்கிறோம் நான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் தான் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிப்பார் அவ்வளோ ஆண்டவரே ஒரு ஜெயிக்கிறவனை என்னை மாற்றுங்க ஒரு ஜெயிக்கிறவனை என்னை மாற்றுங்க பரலூர் ராஜ்யத்தை நான் சுதந்திரிக்கணும் எனக்கு அந்த கிருபையை தாங்க அண்டர் நோக்கி பார்ப்போமா 